हेलो माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास टू चैप्टर सेवन माय डियर स्टूडेंट्स आई वांट यू टू रीड द चैप्टर फर्स्ट एंड आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज वन टू एंड थ्री विद करेक्ट आंसर्स सो आई वांट यू टू रीड द चैप्टर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू ट्राई टू लिसन दिस एक्सरसाइजेस क्वेश्चन एंड आंसर्स केयरफुल एंड ट्राई टू नोट इट डाउन इन योर बुक विथ करेक्ट स्पेलिंग एंड वर्ड्स ओके नंबर वन टिक द करेक्ट ऑप्शन ए विच ऑफ द गिवन टूल्स इज यूज फॉर स्प्रेइंग पेंटिंग विच ऑफ द गिवन टूल्स इज यूज फॉर स्प्रे पेंटिंग वन एयर ब्रश फिल विथ कलर पेंसिल एयर ब्रश नंबर बी टेक्स्ट कैन बी एडेड बाई यूजिंग पॉलीगन टूल ब्रशेज टूल टेक्स टूल टेक्स्ट कैन बी एडेड बाई यूजिंग टेक्स टूल नंबर सी डैश इज अ शेप विच हैज मोर देन फोर साइड्स Rectangle, polygon, square. Polygon is a shape which has more than four sides. Number two, write T for true statement and F for a false statement. Number A, brushes tool is used to color a picture or drawing. Brushes tool is used to color a picture or drawing. True. Number B, we use rectangle tool to draw a triangle. We use rectangle tool to draw a triangle. False. Number C we cannot write anything in the drawing we cannot write anything in the drawing false Number D we can draw a square with rectangle tool we can draw a square with rectangle tool true fill in the blanks number A we use dash tool to draw rounded rectangles we use rounded rectangle tool to draw rounded rectangles number B we can draw a square with rectangle tool by pressing dash key while dragging the mouse We can draw a square while rect with rectangle tool by pressing shift key while drawing the mouse. Sorry, while dragging the mouse. Number C to set a background color in the color box dash a color. To set a background color in the color box, right click a color. Number D dash tool is used to spray the picture or painting. Airbrush tool is used to spray the picture or painting. Number E to make the final side of the polygon click dash at the final point to make the final side of the polygon click twice at the final point so in this way you'll try to read the chapter first and after reading reading the chapter you'll try to solve exercise 1 2 and 3 with correct answers thank you